நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்கொஞ்சம் <laughs> சரி நீ போய் ஆடுப்போ போப்போ மேலச்சபடி மேலச்சபடி மனப்பொண்ணில் அமைஞ்சதடி உனக்கென பிறந்தாளோ கொள்ளும் காற்றல்லவாரி என் கண்ணே கல்யாண நாளில் மாலை கொள்ள கண்ணாளதின் கூஞ்சோரை செல்ல அந்த வனம் அந்த வனம் ஆகும்
லாவண்யா ஒரு நிமிஷம் நீங்க என் கூட வாங்கல பாட்டி பண்டிதர் வந்துட்டாரு சடங்கு ஆரம்பிக்கலாமா ஆ சரி வாமா அக்கா நான் உங்க எல்லார்கிட்டையும் கொஞ்சம் தனியா பேசணும் ஜஸ்ட் ஃபேமிலி சின்ன என்ன விஷயம் எல்லாரும் என் கூட உடனே வாங்க நான் சொல்றேன் என்னாச்சு நாட்டு போறோம் ஏன் சும்மா இந்த மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே இருக்க இல்ல லாவண்யா நீங்க என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க ஆனா எனக்கு நல்லாவே தெரியுது எங்கேயோ தப்பு நடந்திருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த வந்தப்போ எனக்கு தோணுச்சு அப்புறம் எங்கேயும் நீங்க உங்க கண்ணை பார்த்தாலே எனக்கு புரியுதுல அவன்யா உங்களால என்கிட்ட பொய் சொல்ல முடியாது நீங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் கீழே நீங்க டான்ஸ் ஆடும் போது நீங்களும் அஸ்வினும் திரும்பவும் நீங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டீங்களா அவர் மறுபடியும் உங்களை திட்டினாரா என்ன விஷயம் நீங்க என்கிட்ட சொன்னாதானே நான் அவர்கிட்ட போய் பேச முடியும் லவன்யா கட்டிக்க போற பொண்ணு கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியலனா எப்படி இத கூட அவர் புரிஞ்சுக்கிறோம் கட்டிக்க போற பொண்ணு இல்ல வேற எதுவும் இல்ல உங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் யாரும் எமோஷனல் ஆக கூடாது இதால அஜய் பிரியாவோட நிச்சயதார்த்தமும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படி என்ன நடந்தது நானும் லாவண்யாவும் என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்க போறது இல்ல இப்போ என்ன நடந்துச்சு நானும் லாவண்யாவும் இனிமே சேர்ந்திருக்க கூடாதுன்னு முடிவெடுத்திருக்கோம் இப்படி திடீர்னு கடிப்பா ஒடுக்கல் லாவண்யாவுக்கு ஏதாவது சண்டை நடந்திருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சண்டைகள் எந்த சண்டையும் நடக்கல அப்படின்னா இதெல்லாம் என்ன சின்ன இப்படி நீ பேசுறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அன்னைக்கு நீ வந்து நாளைக்கு நிச்சயதார்த்தம் இப்ப வந்து நிச்சயதார்த்தமே வேண்டாம் ஒரு விளையாட்டா தோணுதான் நீ ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுற இது உன்னோட வாழ்க்கையா இருக்கலாம் ஆனா இதுல நாங்க எல்லாருமே சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம் அப்பதானே இது ஒரு குடும்பம் சொல்லுவாங்க அத புரிஞ்சிக்காம அதை புரிஞ்சிக்காம நீ ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுற அவசரப்பட்டு எந்த முடிவெடுத்தாலும் நிச்சயமா அது சரி வராது சின்ன இந்த முடிவால மொத்த குடும்பமும் பாதிக்கப்படும் பாட்டி இந்த விஷயங்களை பத்தி எல்லாம் இப்ப பேச வேணும் ஆனா இங்க பார் அஸ்வின் அப்படி என்னதான் ப்ராப்ளம்னு சொல்லு சின்ன எதுவா இருந்தாலும்
இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம அப்புறம் பேசலாம் முதல்ல அஜய் பிரியாவோட என்கேஜ்மெண்ட்டை இப்போ நம்ம நடத்தி ஆகணும் இங்கே பாருங்கண்ண இந்த நேரத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்தால் அப்புறம் நான் எப்படி நிச்சயம் கரெக்ட் ரீசன் அஜய் என்னோட வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் சரி அதால் உன் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படக்கூடாது நான் சொல்றது உனக்கு புரிய நினைக்கிறேன் அதனால தான் லாவணியா என்கேஜ்மெண்ட் வரைக்கும் சொல்ல வேணாம்னு சொன்னான் ஹலோ ஹாய் பாய் பாய் என்ன அஸ்வின் இது நீ சொல்ற மாதிரி எல்லாம் எப்படி பண்ண முடியும் அத்தம்மா சொல்றதா சரின்னு எனக்கு தோணுது நம்ம அஸ்வினோட கல்யாணம் நடக்கிற வரைக்கும் என் பிள்ள அஜயோட கல்யாணமும் நடக்கவே கூடாது அதனால இப்பவே எல்லார்கிட்டையும் போய் நிச்சயதார்த்தத்தை நிறுத்த போறோம்னு சொல்லிடுறேன் அஜயோட என்கேஜ்மெண்ட் நடந்தாகணும் பேசாம <laughs> அதனால தயவு செஞ்சு இதை பத்தி பேசாத பிளீஸ்
இத பாருமா ஏதாவது பிரச்சனையா என்ன என்ன அஸ்வின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க முகத்தலாம் சந்தோஷத்தையே பார்க்க முடியலையா அதான் கேக்குறேன் எனக்கு என்னவோ ஏதோ பிரச்சனையா இருக்குன்னு தோணுது அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது எனக்கு ஒன்னும் புரியல நீ அப்பவே அஸ்வின் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசணும்னு உள்ள கூட்டிட்டு போனாரு உள்ள என்ன பேசிக்கிட்டாங்களோ தெரியல முதல்ல நான் ரெண்டு ஃபேமிலிஸையும் அஜய் பிரியாவோட என்கேஜ்மெண்ட்காக கங்க்ராச்சுலேட் பண்றேன் இப்ப இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்ல போறேன் அது என்னன்னா எனக்கும் லாவணியாவுக்கும் என்கேஜ்மெண்ட் நடக்க போறது இல்ல அஜய்க்கும் பிரியாக்கும் நிச்சயதார்த்த வாழ்த்துக்களை நான் தான் முதல்ல சொல்லணும் நீங்க எல்லாருமே இந்த செலிப்ரேஷன்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவீங்க நம்புறேன் டின் ரிசர்வ் பிளீஸ் என்ஜாய் யோர் செல்ஃப் என்ன <laughs> நடந்துச்சு <laughs> விடுங்கக்கா லாவணியா ரொம்ப பாவம் 
இந்த குடும்பத்துக்காக அவங்க எவ்வளவு யோசிக்கிறாங்க ஆனா அந்த அஸ்வின் என்னடானா வாங்க எப்படி இருக்கீங்க 